ಓದೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ದ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೌದಾ ಅವ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದೋ ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿದು ಹೌದಾ ಈ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಬಂದಳು ತಂಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಸಹ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಚಾಕ್ಲೇಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಎರಡು ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿದೆವು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಈ ಮೂರು ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ ಅವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೂರು ಬಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಮೂರು ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಬಾಲನ್ನು ಅವ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಉಳಿದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಮೂರಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೂ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪಾಠ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಠ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠ ಸೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ concept of zero the mango seller wants to rest wow there are four yummy mangoes in his basket oh no a naughty monkey has taken one mango now there are only three left oh look another naughty monk
ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆರು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತುಂಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆರು ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಈ ಆರು ಚೌ ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಅದ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಹಿಡಿದು ಜೋತಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೋತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಈ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಂಕಿಗಳು ಈ ಕೋತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂಕಿಗಳು ಜೋತಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂಕಿಗಳು ಜೊತಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಕೋತಿಗಳು ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಾ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕೋತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋತಿಗಳಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋತಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇರೋ ಎರಡು ಕೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಐದನೇ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ಕೋತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀರೋ
ಸೊನ್ನೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹಗ್ಗದಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಹಗ್ಗದಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗದಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಪ್ರತಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಹೌದಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಎರಡನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೀಗೂ ಸಹ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೋತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೋತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೋತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣೂ ಇಲ್ಲ ಇದಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತತಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇದಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೂ ಕುಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಕುಂಡದ ಗಿಡನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಈ ಕುಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದಾವ ಹೂವು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಎಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದು ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಾಣದ ಗುರುತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್
ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಆಮೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೊಂಬೆಗಳು ಗೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಹೌದಾ ಏಳು ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಪೆನ್ಗಳು ಪೆನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಗಳು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ಪೆನ್ಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನ